er det en separabel definition. La oss sjekke det ut. Vi kan starte med å faktorisere den som står på høyre skjede her, med y og annen som femsfaktor. Nå kan vi separere variablene x og y ved å dele på y og annen på begge sider, og gange det x på begge sider. Jeg kommer til å løse denne oppgaven på to måter. Nå skal jeg vise den første måten. Vi integrerer på begge sider med ubestemt integraler. Vi kan omskrive en og y og annen til y opp til minus 2, slik at det blir lettere for oss å se hvilken integrasjonsregel vi bruker her. Nå løser vi ubestemt integraler. Husk å ta med integrasjonskonstanten c. Og denne scenen er sammenslått av alle integrasjonskonstantene. Nå skal vi bruke initialbetingelsen til å finne integrasjonskonstanten c. Det gjør vi ved å sette inn x like 0 og y like 1 inn i ligningen. Jeg skal kladre litt venstreta her. Da får vi c like minus 1. Vi setter c like minus 1 inn i ligningen. Nå skal vi prøve å skrive funksjon y på eksplisitt form, det vil si å la y stå alene på en siden til likhetstegnet. Da har vi løst oppgaven. Y er lik. 1 over minus x i tredje pluss x pluss 1. Nå skal jeg vise en annen måte å løse denne oppgaven på. Det er å sette opp bestemte integraler på begge sider, med det som er gitt i initialbetingelsen som nedregrense. Det vil si x har nedregrense 0 og y har nedregrense 1. Nå kan vi løse bestemte integraler på begge sider. Vi setter inn øvre og nedre grenser. Nå skal vi prøve å skrive funksjon y på eksplisitt form, det vil si å la y stå alene på en siden av talikestegnet. Hvis alt går som det skal, så kommer vi til å få den samme svaret som vi har fått lista. Nå har vi løst denne oppgaven på to ulike måter. Du kan velge den som passer deg best.